Hi, good morning to all of you and welcome to Chris RD channel. And today is a very special day dahil um, ang meron tayong special announcement. That special announcement is that hindi na tayo gagawa ng YouTube content, hindi na tayo magko-cover ng mga songs. Hindi na tayo gagawa ng YouTube content at hindi na tayo magko-cover ng mga songs ng mga Tagalog worship songs na hindi nagpapaalam sa ating mga um, independent artist na Pilipino. Well, why I come with this um, issue is that ngayon ito kasi nangyari. For example, nag ako ay nag-cover ng isang international song, sample Hill Song and Tan Shakers, automatic yon tutorials, cover songs, 50% noon is ikakat niya ni YouTube at mapupunta ang earnings doon sa Hill Song, mapupunta doon sa Tan Shakers, sa mga international artists, sa mga big artists, tulad ng Moira de la Torre, The Juans, mga ganyan, yan mga favorite songs ni Josh Gruban, 50% nyo, automatic pupunta sa kanila. Ngayon ang nangyayari sa mga local artists natin, tulad ng sina, um, Tony Rodeo, Boy Baldomero, Mayra Polido, Sherwin Bob Diaz, Ricky Sanchez, which is yung mga nang nag-compose ng Dakilang Katapatan, Banalang Mutahanan, Hindi Ka Nagkulang, Ako'y Binago Niya, Wala Kang Katulad, alam mo yung mga paborit natin, mga Tagalog worship songs. Wala po talaga na pupunta sa kanilang monetization ni isang kusing, ni isang sintabos. Wala po talaga. Yun. May problema po tayo sa YouTube dito dahil um, ang dapat pong gawin kasi ni YouTube is that yung ating kinover na yun dapat automatic kasi sharing dapat po ang mga mangyayari talaga. 50% na kinikita ng song na yun automatic ibibigay ni YouTube doon sa independent artist doon sa composers. Kaya lang po hindi po talaga nangyayari yun. So ang dapat po natin talaga gawin as of now which is hindi siya islab sa Pilipinas yung aggregator at ang mga local independent artist natin pong ito ay wala po silang aggregator sa YouTube kaya wala po talaga silang kinikita for example, di ka nagkulang na kinover ni Jeremy Sanico ito ay kino, um, pinabit siyang isang um, uh, channel sa Mindanao at umabot ang million views, 3 million views sa YouTube at hindi wala po talaga ni isang kusing na nakukuha si Tony Rodeo and I hope I hope sina Boy Band na meron sa katapatan mo, Ojos, marami ko cover 100,000 views, wala po talaga siya nakukuha ni isang pusing sa mga nag-monetize. Dahil wala po talagang aggregator, walang, walang nangyayaring 50% sa kanila na ibibigay yung YouTube. Kaya wala nga po sa online presence, wala silang aggregator. Well, I, um, ngayon, paano ko pa ma-adjust yung issue kung ganito sa kanila is that ngayon kinokontak ko po sila, sila sina Artel De Pano, um, uh, Tony Rodeo, Uh, si Sir Armasin, Ricky Sanchez, um, Tony Rodin, yan, si Sherwin Bob Diaz, and I'm promising to them to give to them the 50% ng aking kinita sa YouTube. Well, actually, kumikita na tayo sa YouTube ng 100 US dollars sa unang ring sahod, which is ibibalit sa pesos ng mga 4,500. And actually, kinat nila, nagkat pa sila ng 15% sa 100 US dollars, so 85 US dollars lang, hindi yun nagpunta sa akin, pero I have received a 40% manual, which is equivalent to 4,500 pesos. So, 50% doon is 2,225 which is i-distribute ko sa ating mga composers na independent film. Well, kahit 100 pesos po yan, 200 pesos, 500 pesos, 50 pesos, talagang i-send po natin yan sa kanila. Ngayon po, hinihintay ko na lang tulad ng Sir Ricky Sanchez, um, yung mga nais pong makareceive po noon, um, kinukontak ko sila sa Facebook, And I hope na mag-reply po sila, they will give to me their bank account and also or GCash so that I can transfer those money, small amount of money, kahit small amount of money man siya, I really have to give it to them kasi yun po ang nararapat na ibigay sa kanila yung 50% na tila. Kasi natoka unfair naman na ako, nagko-cover ako ng international songs, then napupunta yung 50% doon sa international artists natin. Pero doon sa ating mga local artists mag-cover ng songs, iwala e man lang po napupunta sa kanila, which is Minsan may nakikita ko, 1 million views, 200 views. Sa akin, meron sila mga 30, ito si, hindi ka nagkulang 35,000 views. Yung katapat ng modules, 34,000 views. Kumita yun ng 15 US dollars, si, hindi ka nagkulang at katapat ng modules, 10 US dollars. I want to give to them the 50%, dahil yun po ang nararapat na gawin ko talaga. So, I hope din na ma-address na ng YouTube na ibigay yung 50% sa kanila, na magkaroon, ay, I hope yung mga independent artists natin, magkaroon po sila ng aggregators, at makukusok nila ang YouTube na yung 50% talaga ng earnings ng mga iyon is mapunta, maipalik sa kanila dahil yun po talaga ang nararapat dahil yun po ay creation nila Well, I hope sa mga nag-cover po kumuha ng minus 1 ng aking na ginawa ko and nag 
kayo po ang nag-monetize na. I hope po tayo ay maging marespeto. This is, will be a sign of respect. Mag maging marespeto po tayo sa ating mga composers, sa Pilipinas, mga independent artists na kontakin po sila. At, at para po ibigay ang 50% sa kanila, dahil yun po ang narapag. Kahit piso man yan, 50 centavos man yan, kailangan po maibigay yun sa kanila dahil po yun po ang narapag. Wala, wala po sila nakukuha na kanilang isang kusing. Sila ang ganun po sa music. Ganun po ang music dahil yun ay intellectual property na property. Kahit yun po ay music, hindi po sa akin sabihin, music na naman yan eh. Ano ba naman? Hindi naman yung bagay. Hindi naman yan, no? Music is a property. Wala pong libre na kuha sa music dahil dugo at pawis po, inspirasyon, buhay ang nilalaan, puso ang nilalaan ng isang composer para maigawa ang isang musika. Kaya narapatutad na ibigay natin ang 50% sa kanila dahil wala po silang aggregator sa YouTube. Yun po. I hope you will join this movement sa lahat po ng mga followers natin dito na kumawa ng mga minds, uh, ng mga covers nila, pinost nila sa YouTube na nag sila. I hope you will do the same. Because yun po ang narap as a Christian, as a sign of respect to them. Sign of respect po. Ibigay po natin yung video sa kanila. Kontakin po natin sila dahil yun po talaga ang narapat. Dahil wala nang isang kusing talaga sila nakukuha. So, I hope Eh, hindi lang dahil sa pera, kundi yun as a sign of respect, not just for the money, but as a sign of respect. Kasi we are we, fa we are fan of covering international artists, international songs, but automatically it's okay for us that YouTube will take the 50% and give to them. But sa mga ating mga local artists, okay lang sa atin na walang monetization na nakukuha yung ating mga lo independent local Filipino artists. So I hope na you will join this movement and let us support the local artists. God bless and thank you very much. Thank you.